مستمعون الكرام تحية طيبة مباركة مرحبا بكم جميعا في الحلقة السابعة والأربعين من دروس اللغة العربية التي يقدمها فريق راديو السلام للمبتدئين في اللغة العربية من الناطقين باللغة المحلية الملبارية الدرس السابع والأربعون الدرس السابع والأربعون فادهم نالبتي إير تيم بيس فيديو مليالي قلت مني سمبتي كنا عربي فادهم نالي لك إيفركم سواقدم فادهم نالبتي إير عربي بحاشا بريوغتيل يتوب آوشم ميرنا ويرو سترقشر كرينيا فادتل نام پاريجي پتو نمك پلليل پوغام لي نذهب إلى المسجد نمك ودياليا تل پوغام لي نذهب إلى المدرسة نمك فوتبول كاليكام لي نلعب الكرة نمك إنذ چيام يندني ورطمانا كالا كريا يدوبهم لي چرت وند پريوي چال مدي نمال أنا روبتي نخرج إلى الميداني نمال كراوندي لك پوغي يعني يندني لي نخرج إلى الميدان ألنجي إلى الملعب ملعب أنا ورنا لهم كراوندان كالستلم نمك كالستلت لك پوغام معمل لعب عمل شيئن نستلم لي نخرج إلى الملعب نمك كراوندي لك پوغام لي نخرج إلى المعمل نمك لعب لك پوغام لي نذهب إلى السوق نمك انغادي لك پوغام إبيدم والأير إلبطل نمك والأير أرثوات آيا آوشي ملا نتيجي بيت لأتم آوشي ملا پرأيوغل نمك لأل إدم آي إبيدم اندعاكان ساتيكيو إن وچال كالبنا كريا بشالم آيا أرثوات ملا كالبنا كريا اندعاكان عربيل ساتهارنا ورطمانا كالا كريا دوبهم چيانم ين أرثوات الويرن لي پرأيوغيش آدين دعوسان تل إو إن روبت تل كريا دعوسان تل ويرن അധികാക്ഷരങ്ങളായ നീ ന തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബഹുവചന സ്ത്രീലിംഗ രൂപത്തിൽ മാത്രം അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലം ലമ്മ തുടങ്ങിയ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന അതേ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ലി പ്രയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ലളിതമായി കൽപ്പനക്രിയ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് നീ ഇന്നത് ചെയ്യണം ചെയ്യ എന്ന പ്രയോഗങ്ങളും ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഉദാഹരണമായി തക്കറു അദ്ദർസ നീ പാഠം വായിക്കുന്നു യ മുഹമ്മദ് ലി തക്കറ അദ്ദർസ മുഹമ്മദ് നീ പാഠം വായിക്കൂ അതുപോലെ തക്കറ ഈന അൽ കിതാബ നീ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു യ ഫാത്തിമതു ലി തക്കറ ഈ അൽ കിതാബ തക്കറ ഈന ഇല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു പോകും لي تقرا اي الكتاب فاطمه ني باڑم അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കു അതുപോലെ തക്ര ആനി നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർ അത് ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ ഫോം തന്നെയാണ് തക്ര ആനി അൽ ജരീദത നിങ്ങൾ രണ്ട് പേർ പത്രം വായിക്കുന്നു يا محمد ويا احمد അല്ലെങ്കിൽ يا فاطمه ويا زينب لي تقرا ا الا جريدت فاطمه زينب അല്ലെങ്കിൽ محمد احمد നിങ്ങൾ ഇരുവരും പത്രം വായിക്കൂ അതുപോലെ യബനാഥ് ലി തക്കറ ഇന അൽ ജരീദത്ത യബനാഥ് പെൺകുട്ടികളെ ലി തക്കറ ഇന നിങ്ങൾ വായിക്കണം അൽ ജരീദ പത്രം വായിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യൂല ബഹുവചനം സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണ് അയ്യുഹൽ ഔലാദ് അല്ലെങ്കിൽ യ ഔലാദ് അല്ലെങ്കിൽ യ മുഹമ്മദ് വയ സെയ്ദ് വയ സലീം ലി തക്കറ ഊ അൽ മജല്ലത്ത مجلة مغازين يا زيد ويا محمد ويا سلمان لتقرأوا المجلة محمد زيد سلمان ننقل مغازين وايكنا تقرأونا ننقل قرآن ننقل وايكنا لتقرأوا ننقل وايكنا إننا نير منل الله وقتقل آ وقتقل ود إن الكاريم شيئنا إن نرتطل نمك نرتط برن روبة الدنة ക്രിയയുടെ മുമ്പിൽ ലീവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൽപ്പനക്രിയ ഉണ്ടാക്കാം 
എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന നീ ഇന്നത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന നേരെ മുന്നിലുള്ള ആളുകളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറബിയിൽ സവിശേഷമായ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഫോമുണ്ട് അത് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ അറബിയിൽ കൽപ്പനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രൂപമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അറബിയിൽ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് പിന്നീട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതും ഇതിൽ നിന്ന് അധികം അകലെ എന്നുമല്ല ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ആ ഫോമും നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു വർത്തമാന ഭാവികാല ക്രിയയോടൊപ്പവും ചെയ്യണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ലീ ചെയ്യണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ലീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ ല അല്ലെങ്കിൽ ലീ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് പല അർത്ഥത്തിൽ പല സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന ലാകളും ലീകളും ഉണ്ട് അറബിയിൽ അതിൽ ഒരു സംഗതി ചെയ്യണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ലീയുടെ ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ നാം പറയുന്നത് അതല്ലാത്ത മറ്റു പല ലീകളും ഉണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാനകാല ക്രിയയോടൊപ്പം ലീ പ്രയോഗിച്ചാൽ വർത്തമാനകാല ക്രിയയുടെ ഏത് ഫോമാണെങ്കിലും ആ ഫോമിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ആരാണോ കർത്താവ് ആരാണോ അയാൾ ആ കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കും യക്ര മുഹമ്മദുൻ അദർസ മുഹമ്മദ് പാഠം വായിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ലീ യക്ര മുഹമ്മദുൻ അദർസ മുഹമ്മദ് പാഠം വായിക്കട്ടെ കാരണം മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന് അർത്ഥം പറയാറ് മുഹമ്മദ് പാഠം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പാഠം വായിക്കട്ടെ ലിത്തക്ര ഫാത്തിമ തു അൽ കിതാബ ഫാത്തിമ പാഠം വായിക്കട്ടെ പുസ്തകം വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മോട് തന്നെ കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നാം അത് പ്രയോഗിക്കുക അർത്ഥം പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ലിനദഹബ് ഇലൽ മദ്രസ നമുക്ക് മദ്രസയിൽ പോവാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നാം അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്നാൽ നേർക്ക് നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കറ ഊ നീ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണിനെ അഭിസംബോധനയാണെങ്കിൽ തക്കറ ഈന നീ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിന്റെ ദ്വിവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ ഈ രൂപങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ലീ എന്ന കമാൻഡിങ് ലീ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നേർക്ക് നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ലീ വെച്ചുകൊണ്ട് കമാൻഡ് രൂപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഈ പ്രയോഗം താരതമ്യേനെ അറബിയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് താനും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ കൽപ്പനക്രിയ അമ്ര ഫിയോല് ഫിയോലിൽ അമ്ര എന്ന പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ക്രിയാരൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ച ക്രിയാരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ നാം പരാമർശിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ കമാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീ വെച്ചുകൊണ്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന ക്രിയ അധികവും ഉപയോഗിക്കുക ഇൻഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് നിർമ്മിക്കാനാണ് അതായത് അവൻ അവൾ അവർ ഇന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സാധാരണ ലീ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനക്രിയ ഉണ്ടാക്കാറ് നേർക്ക് നേരെ ഉള്ള കൽപ്പനക്രിയക്ക് സ്വതന്ത്രമായ രൂപങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ലീ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വർത്തമാനകാല ക്രിയയിൽ നിന്നും കമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം നേർക്ക് നേരെയുള്ള കമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം അത് ഭാഷയിൽ സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവാണ് ലീ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നാം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ തീരെ പ്രയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഇന്ന സംഗതി ചെയ്യണം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് സ്വന്തം കൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സാധാരണ ഇല്ല ലി അത് ഹബ് ഞാൻ പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം സാധാരണഗതിയിൽ ഭാഷയിൽ സാധാരണ പ്രയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ വർത്തമാനകാലക്രിയയുടെ മുമ്പും ചെയ്യണമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലീ പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് രൂപം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു മേഖലയിലേക
നിഷേധ രൂപത്തിലുള്ള നിരേ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോധനക്രിയ അഥവാ കൽപ്പനക്രിയയുടെ നിഷേധ രൂപം അരുത് അരുത് ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ചെയ്യട്ടെ എന്നായിരുന്നു ഇനി അരുത് എന്ന് പറയുന്ന നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോൺസ് അരുത് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയാരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വർത്തമാന ഭാവി കാല ക്രിയയുടെ മുമ്പ് അരുത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ല പ്രയോഗിച്ചാൽ അരുത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ല എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരവും അറബിയിൽ പല സ്വഭാവത്തിലും പല അർത്ഥങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു ല നേരത്തെ തന്നെ നാം പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിഷേധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ല ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതകല്ലമുൽ അറബിയത്ത ഞാൻ അറബി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അറബി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണെങ്കിലോ ല അതകല്ലമു അൽ അറബിയ ല എന്ന സാധാരണ നിഷേധ രൂപത്തിലുള്ള ല വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കേവല നെഗേഷൻ ആണ് കേവല നിഷേധമാണ് ആ പറയുന്ന ല ഇവിടെ പറയുന്ന ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനും കാണാനും എഴുതാനും അതേ ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാനുള്ള ല ആണ് കേവല നിഷേധമല്ല കൽപ്പനക്രിയെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിരോധിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ല യെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ല പ്രയോഗിച്ചാൽ അരുത് എന്ന അർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുക അത് അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി പ്രയോഗത്തിലോ ലം എന്ന് പറയുന്ന നാം വിശദമായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ശേഷം ലെമ്മ പഠിച്ച ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ലി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിങ് ലീ പഠിച്ച പ്രയോഗിച്ച അതേ നിയമം തന്നെയാണ് ഈ ലാക്കും ബാധകം എന്തുവെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നു മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് കമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ലി എഹബ് മുഹമ്മദ് നിലൽ മദ്രസത്തി മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകട്ടെ യദഹബു എന്നത് ലി യദഹബ് എന്നായി അതുപോലെ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ലം വെച്ച് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലം യദഹബ് മുഹമ്മദ് നിലൽ മദ്രസ എന്നാവുന്നു മുഹമ്മദ് ഇതുവരേക്കും മദ്രസയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക ഇതേ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നിരോധ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായും പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് യദഹബു മുഹമ്മദ് മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനെ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകരുത് പോകുന്നില്ല എന്നത് നിഷേധമാണ് അതായത് വർത്തമാനകാല ക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിക്കാല ക്രിയയെ കേവലം നിഷേധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോ പോകുന്നില്ല നിഷേധവും നിരോധവും രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൽപ്പനയാണ് പക്ഷെ നിഷേ നിഷേധ രൂപത്തിലുള്ള കൽപ്പനക്കാണ് നിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂൽ അമ്പ്ര് കൽപ്പനക്രിയ പോസിറ്റീവ് കമാൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കമാൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഫോംസ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ല അതായത് നിരോധന ക്രിയ അപ്പോൾ ഈ ദഹബു മുഹമ്മദ് മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിൽ പോകുന്നു എന്നതിനെ നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിൽ പോകരുത് പോകാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് മദ്രസ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലായദഹബ് എന്നത് ലായദഹബു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ ക്രിയകൾ ഉ എന്ന് പറയുന്ന ഉകാരത്തിലാണല്ലോ ഉണ്ടാകുക മറ്റ് രൂപങ്ങളൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഇതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു വല്ല കാരണങ്ങളും വേണം അപ്പോൾ യദഹബു മുഹമ്മദ് ഇലൽ മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നു പോകും എന്ന ക്രിയ ഇവിടെ മുമ്പ് ലായദഹബു മുഹമ്മദ് ഇലൽ മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകുകയില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാൽ നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ല ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലായദഹബു എന്നല്ല പറയുക ലായദഹബ് എന്നാണ് പറയുക ലം ലമ്മ അതുപോലെ തന്നെ ലി ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച അതേ സ്വഭാവത്തിൽ ല 
എന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ ഉകാരത്തിനെ ഇ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അതുപോലെ ക്രിയ ദ്വിവചന ബഹുവചന രൂപങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രിയാന്ത്യത്തിൽ ന ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടാവും അതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനത്തിലൊഴികെ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകുകയില്ല എന്നത് സാധാരണ നിഷേധ രൂപമാണെങ്കിൽ ഇലൽ മദ്രസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നത് നിരോധന ക്രിയയാണ് കൽപ്പനക്രിയയുടെ നിഷേധം അതായത് നിരോധന ക്രിയയാണ് ലാ യദ് ഹബു പോകുന്നില്ല എന്നതും ലാ യദ് ഹബ് പോകരുത് എന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ലാ യദ് ഹബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിരോ നിഷേധമാണ് വർത്തമാന ഭാവി കാലക്രിയയുടെ കേവല നിഷേധമാണ് ലാ യദ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് കമാൻഡ് ആണ് നിരോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമാൻഡിനാണ് ലാ യദ് ഹബ് എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ലി അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന കൽപ്പനക്രിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് കമാൻഡിങ് വാക്ക് അതിനുള്ള അക്ഷരം ലി യദ് ഹബ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് വരുന്ന ലി ആ ലി കൽപ്പിക്കാനുള്ള ലി ആണ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള ലീ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ലീ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അത് കഴിഞ്ഞ കാലക്രിയയാണ് അത് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് പരിചയപ്പെടാം ഇലൽ മദ്രസ മദ്രസയിലേക്ക് ലീ അതുറുസ അവിടെ ലീ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം ലി അതുറുസ അവിടെ ലി അതുറുസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് അത് കൽപ്പനയല്ല അവിടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലി അൻ അതുറുസ അൻ നേരത്തെ വളരെ നേരത്തെ നാം പഠിച്ച് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യൽ എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള അൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ജി തുലൽ മദ്രസത്തി ലി അതുറുസ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസയിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജാ മുഹമ്മദ് ഇലൽ മദ്രസത്തി ലി യദുറുസ മുഹമ്മദ് മദ്രസയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ജാത്ത് ഫാത്തിമത്തു ഇലൽ മദ്രസത്തി ലി തദുറുസ ഫാത്തിമ മദ്രസയിലേക്ക് അവൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ലി അതുറുസ ലി യദുറുസ ലി തദുറുസ ലി നദുറുസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലി അൻ അതുറുസ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവിടെ അൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഭാഷയിൽ സ്വീകാര്യമാണ് ലി അൻ അതുറുസ പറയാതെ പ്രയോഗിക്കലാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി എന്ന് മാത്രം ആ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ലി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നർത്ഥത്തുള്ള ലി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലി അൻ എന്നാണ് അൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നാം പറയുന്ന ലീ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള ലീ ആണ് സാങ്കേതികമായിട്ട് അതിന് ലാമുൽ അമ്ര എന്നാണ് പറയാ കൽപ്പനക്രിയക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാം പരിചയപ്പെട്ട അരുത് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള ല അതിന് ലാമുൻ നെഹയ് നിരോധിക്കാനുള്ള ല എന്നാണ് പറയുക അതല്ലാത്ത ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമുൻ നെഫിയ് എന്നാണ് സാങ്കേതിക ശബ്ദത്തിൽ അതിന് പറയുക അതായത് കേവലം നിഷേധിക്കാനുള്ള ല അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം ഏത് അർത്ഥത്തിലുള്ള ലീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലായാണ് നാം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അത് കൽപ്പനക്രിയയും അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനക്രിയയും അല്ലെങ്കിൽ കേവല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന കേവല നിഷേധമോ ആയി മാറുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവസാനമായി പഠിതാക്കൾക്ക് സ്വയം പഠിച്ച് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഏതാനും വാചകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വാചകങ്ങളിൽ ലം അതുപോലെ തന്നെ